हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एंटीरियर सेगमेंट डिजीजेस सो अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट द प्राइमरी लेंस फाइबर्स आर ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ए पार्ट द एंटीरियर एपिथीलियल सेल्स B part the equilateral epithelial cells C part the posterior epithelial cells D part the lens capsule our correct answer is C part the posterior epithelial cell our question number second is which is false concerning the protein fraction of human crystalline lens options are option a is soluble crystalline group b is insoluble aluminoid group c part mucoprotein with in cell membranes d part 70% protein by mass our right answer is d part 65% protein by mass our question number third is which of the following slit lamp illumination is most appropriate for localization of a cataract options are retro illumination B part optic section C part diffused illumination D part hai specular reflection our correct answer is B part optic section question number 4th is the anterior line of disjunction corresponds to which of the following lens structure a part the anterior limit of the lens capsule b part the anterior limit of the lens cortex c part the anterior limit of the adult nucleus d part the anterior limit of the fetal nucleus our correct answer is b part the anterior limit of the lens cortex question number 5th is the posterior line of disjunction corresponds to which of the following lens structure a part the posterior limit of the fetal nucleus b part the posterior limit of the adult nucleus c part the posterior limit of the lens cortex d part the posterior limit of the lens capsule our correct answer is c part the posterior limit of the lens cortex question number 6 is which of the following is false concerning the embryonic nucleus of the lens a part consists of primary lens fibers b part forms the central dark area with optic section c part contain the anterior and posterior y suture d part form by the 20 mm stage of embryonic development so our correct answer is c part contains the anterior and posterior y suture question number 7th is which is false concerning the crystalline lens cortex a part retains of slight shine and relance b part appear appears bluish in early stage c part appears yellowish in later stage d part demonstrates stable thickness in advancing age our correct answer is 
डी पार्ट डेमोन्स्ट्रेट्स स्टेबल थिकनेस इन एडवांसिंग एज क्वेश्चन नंबर एट्थ इज माइक्रोस्फेरोफेकिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टमिक डिजीज ए पार्ट मार्फन सिंड्रोम बी पार्ट वेल्स मार्शियन सिंड्रोम सी पार्ट होमोसिटनेरिया डी पार्ट एल्स डेलॉ सिंड्रोम सो आवर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट वेल्स मार्शियन सिंड्रोम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज All of the following are clinical characteristics of lens coloboma except options are a part bilateral b part conjoidal c part inferior location d part associated with cataract so our right answer is a part bilateral question number Ten is which of the following lens condition would result in a true ocular emergency? A part inferior subluxation, B part superior subluxation, C part anterior lens displacement, D part posterior lens displacement. So our answer is C part anterior lens. displacement question number 11th is lens subluxation down and in is often associated with what systemic disease a part marfan syndrome b part homocytonuria c part wells marshian syndrome d part helzer danlaw syndrome so Our correct answer is B part homocytonuria. Question number eleventh is which of the following congenital cataract is so common that it is often considered a variation of normal? A part anterior axial embryonic cataract, B part anterior polar cataract c part sutural cataract d part pulverent cataract so our correct answer is a part anterior axial embryonic cataract question number 13 is all of the following are true concerning anterior axial embryonic cataract except A part local near the anterior vas suture, B part relatively common anomaly, C part progressive with age, D part do not affect visual acuity. So our correct answer is C part progressive with age. Question number fourteen is pyramidal cataract are considered. a variant of which of the following cataract a part posterior polar b part anterior polar c part congenital capsular d part congenital sutural so our correct answer is b part anterior polar question number Fifteenth is the presence of an envelope and riders are typically associated with the which of the following cataract? A part zonular cataract, B part coronary cataract, C part senile nuclear cataract, D part senile cortical cataract. Our correct answer is zonular cataract. Question number sixteen is which of the following is not classified as a congenital cataract? A part sutural, B part zonular, C part pulverulent, D part coronary. 
सो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट कॉरनरी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक इज फॉल्स कंसर्निंग सिरुलिन कैटरैक्ट ए पार्ट सेंट्रल पंक्टेट लेंटिकुलर ऑपिसिटी बी पार्ट लोकेटेड इन डीप लेंस कॉर्टेक्स एंड एडल्ट न्यूक्लियस सी पार्ट क्लासिकल येलोइश कलरेशन डी पार्ट डू नॉट इफेक्ट विजुअल एक्टिविटी सो आवर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट क्लासिकल येलो कलरेशन क्वेश्चन नंबर एटींथ इज सिनाइल न्यूक्लियर कैटरैक्ट मे रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम एक्सेप्ट ए पार्ट ग्रेजुअल डिक्रीज इन विजुअल एक्टिविटी बी पार्ट एक्वायर्ड हाइप्रोपिक शिफ्ट सी पार्ट मोनो ऑक्यूलर डिप्लोपिया डी पार्ट डिक्रीज इन ह्यू डिस्क्रिमिनेशन सो अवर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट एक्यूट हाइप्रोपिक शिफ्ट क्वेश्चन नंबर एटींथ इज विच ऑफ विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिनाइल कैटरैक्ट ऑप्शन आर ए पार्ट न्यूक्लियर बी पार्ट क्यूनिफॉर्म मीन्स कॉर्टिकल सी पार्ट क्यूपलीफॉर्म सब कैप्स्यूलर डी पार्ट रोसिटे सो अवर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट क्यूनिफॉर्म कॉर्टिकल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिनाइल कैटरैक्ट ए पार्ट न्यूक्लियर बी पार्ट क्यूनिफॉर्म कॉर्टिकल सी पार्ट क्यूपलीफॉर्म सब कैप्स्यूलर डी पार्ट रोसिटे सो अवर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट क्यूपलीफॉर्म सब कैप्स्यूलर इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नोन टू काज अ कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट एक्सेप्ट ए पार्ट डायबिटीज बी पार्ट आराइडो सेक्रेटाइटस सी पार्ट रिटेनल डिस्ट्रॉफी डी पार्ट ऑक्लियर एस्थीमिया सो आवर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट डायबिटीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज द क्लासिक टॉक्सिक कैटरैक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टीरोड थेरापी इज टिपिकली वट टाइप ऑफ कैटरैक्ट ए पार्ट न्यूक्लियर कैटरैक्ट बी पार्ट कॉर्टिकल कैटरैक्ट सी पार्ट सब कैप्स्यूलर कैटरैक्ट डी पार्ट एंटीरियर सेटेलाइट कैटरैक्ट सो अवर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट पोस्टीरियर सब कैप्स्यूलर कैटरैक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन टू काज अ टॉक्सिक कैटरैक्ट ऑप्शन आर ए पार्ट कॉर्टिकोस्टीरोड एजेंट बी पार्ट मिड्रैटिक एजेंट सी पार्ट एंटीबायोटिक्स एजेंट डी पार्ट सी एन एस डिप्रेसेंट एजेंट सो अवर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट मिड्रैटिक एजेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज अस रिंग इज क्लासिफाइड विद वट टाइप ऑफ कैटरैक्ट ए पार्ट कॉम्प्लिकेटेड वी पार्ट मेटाबॉलिक सी पार्ट ट्रोमेटिक डी पार्ट टॉक्सिक सो अवर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट ट्रोमेटिक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ इज Which of the following is false concerning Ashill's pearl? A part complication of intracapsular cataract. B part migration of epithelial cell along the posterior capsule. C part formation of bladder cell of battles. D part typically transparent. बट मे ओपेसिफाई 
क्वेश्चन सो आवर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रा कैप्स्यूलर एस्ट्रेक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एंटीरियर यूवेटाइटस ऑप्शन आर ए पार्ट एरेटाटाइटस बी पार्ट एरिडो सेक्रेटाइटस सी पार्ट सेक्रेटाइटस डी पार्ट पार्स प्लैंटिस सो आवर करेक्ट आंसर इज डी पार्स पार्स प्लैंटिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज वाइल्ड एग्जामिंग अ पेशेंट विद एंटीरियर यूविटाइटस यू नोट सेल एंड फ्लेयर इन द पोस्टीरियर चैम्बर एज वेल एज द एंटीरियर चैम्बर द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस वुड बी एरेडिटाइटस बी पार्ट एरेडो सेक्रेटाइटस सी पार्ट सेक्रेटाइटस डी पार्ट पार्स प्लांटिस सो आवर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट एरेडो सेक्रेटाइटस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स कंसर्निंग नॉन ग्रेन्यूलोमैटस एंटीरियर यूवाइटस ए पार्ट एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन बी पार्ट प्री डोमिनेंटली लिम्फोसाइटिक सेलुलर रिस्पॉन्स सी पार्ट टिपिकली पोस्टीरियर चैम्बर इन्वॉल्वमेंट डी पार्ट एस्टीरियर स्मॉल वाइट कैरेटिक प्रेसिपिटेट so our correct answer is c part typically posterior segment involved question number 29 is which of the following is false regarding concerning granulomatous anterior uveitis a part chronic condition b part insidious onset c part predominantly lymphocytic cellular response d part Associated mutant fat keratic precipitates. Our correct answer is predominantly lymphatic cystic cellular response. Option C is correct. Question number thirty is which of the following is not a sign or symptom of acute anterior uveitis? A part acular onset or discomfort. सॉरी गाइज ओक्यूलर पेन और डिस्कम्फर्ट बी पार्ट ब्लर विजन सी पार्ट टिपिकली मिड डायलेटेड पीपल सी पार्ट एसोसिएटेड इंटीरियर चैम्बर सेल्स और फ्लेयर अवर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट टिपिकली मिड डायलेटेड पीपल इज द राइट आंसर थैंक यू फ्रेंड्स